どうも、からたちの大山和也と前田壮太です。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、第十四回目ですね。あ、もうそんなになりましたか。ええー、結構やってきました。はい、今日、うん、あの、T. B. S. に入った瞬間に、すっごいいい匂いがしたんですよ。うん、いい匂い、うん。これ何の匂いかなと思ったら、今朝ラビットに桜坂フォーティシックスの森谷玲奈ちゃんが出てたんですよ。うん<笑>残りががまた残ってたわ残ってるわけねえだろお前それはもう別の方の匂いだと思いますよあれはレナーの香水の匂いだわ<笑>いやいやちょっとお前マジで気持ち悪いぞお前オープニングからそれに比べてこのブースは<笑>まだ松崎の匂いが残ってやがる<笑><笑>そんな匂い残ってるか松崎さんのいやでもあなたね先週本当にひどい男というか、はい、あなたねエロゲープレゼントもらったじゃないですか、はいあなた飛び出しでいなくなったんですけど、はい、荷物残ってて、はい、これなんだこれって言って、はい、見たらあなたに松崎さんがプレゼントしたエロゲまるまる残ってたからな、はい、あれ処分していただいて大丈夫ですよ<笑>いやあの竹本ゆうちゃんのアクリルスタンドを忘れた時はもう1週間不安で仕方なかったけどあれも本当処分していただいて大丈夫です<笑>いやいやいやなんなら千葉さんとか池谷さんにあの今晩のおかずにしてもらえれば<笑><笑><笑><笑>いやいや、しっかり松崎さんが持ち帰りましたからね、当たり前ですしかもさ、プレゼントなのにさ、新品じゃなかったんだよね、<笑>完全に封開いててさ、<笑>食いかけのおかず、人に渡すなよって思って、<笑>食ってねえよ、<笑>別に松崎さんは。ね、そしたら前回、松崎さん来ていただいてね、われわれが住む綺麗な水槽に外来種の巨大ナマズが出てきてね、<笑>めちゃくちゃ嫌なやつだな大量の糞まき散らかして帰ってきましたけど。<笑>いやもうね、水槽をね、なんならきれいにしていっていただいた感じはありますよ、うん、濁りましたよ、めちゃくちゃ。ふだんのわれわれのラジオが濁ってるわけですから、ちょっときれいに、ちょっとだけだよ、ちょっとだけきれいにしていただいたって感じですけどもね、はい、そのねその後にわれわれ、大阪行ったじゃないですか、その次の日からですね、そうそうそう,そう、で、うん、俺もあなたを泳がしてたけど、うん、全く触れてこなかったもんね、松崎さんのエロゲに関して、いや、こいつもちょっと後悔の念とかあんのかな、反省してんのかなって思って、俺、触れなかったのよ。うんよくないなと思ってたけど、うん、一言も言わなかった、ね、いやマジでいらないものだからね<笑><笑>なんでね松崎さん、はい、あのー、ねお宅のザ・セカンドってライブ出てもらうんで、うん、ぜひ持ってきてくださいね再度プレゼントしていただいて相方にはまっていただければと思いますけども、はいえー、ね我々3泊4日で大阪の武者修行にね、まあ、大阪と京都ですかね京都の武者修行行ってきてね、うん、まあね何するかっていうと、うんまあ、向こうの劇場行ってネタ磨いたりとか、まあ、大阪芸人の方とコミュニケーションを取って刺激を受けてこいっていうちょっとプロジェクトみたいなのをね、うん、吉本がやってまして、ね、ネタを磨いてこいみたいな指令があるんだけどね、うん、俺らの場合はなんかコミュニケーションを取ってこいと<笑>いやいや<笑>大阪に友達を作ってこいと<笑>いやいやまあだからで支配人の方にもねあのライブ終わってすぐ帰るのは NG ねみたいな<笑>まあそうそうちゃんと話したり飲みに行ったりコミュニケーションを取ってくるようにって<笑>まあそうねだからそのプロジェクトに我々の名前が上がった時もあのー、やっぱコミュニケーションに何があるとは向こうも思ってるから、一回聞いてくれたのよね、うんあのー、一応コミュニケーションだからその取、取ってもらわないといけないけど、うん、大丈夫って言ったら、あなたが即答で、自信はないですって言ったから、うん、一回ちょっとプロジェクトが止まりかけて、ね、なんかあれだよな、引きこもりの子供はあの山村地方のさ、なんか山の奥のなんか学校とかに入れるみたいなのあるじゃん、<笑>いやいやいや、そこでなんか一回強制するみたいな、<笑>そ,れそ,れそ,れそういうタイプだよね。<笑>それと一緒にすんな<笑>いやだから,だからそれでねなんとかその後他他の芸人は一切行ってない面談の30分を得て、なんとか説得して、決まってね、行ってきましたけども、うんね、最初が京都の祇園花月っていう、そうね、もう、とんでもない完全なアウェーでしたね。いやいや、まあ、それもあるけど、俺、その前に言いたいことあんのよ、うん、まずさ、あの3泊4日だから、あの普通はさ、あのキャリーバッグとかで行くじゃないですか、うん、だからそのもう品川駅で合流するわけだけど、こいつ見たら、キャリーなんか一切持ってない。大きな袋3つで来たわけよ、なんか爆買い中国人みたいな感じで、俺、こいつと行動共にすんのかよって思ってさ、やっぱオタクだから
さ、大量に CD とか買うからさ、袋とかでかいのよ。もらう、タワレコの袋とかさ。<笑>お前、タワレコの袋だったのかあれ、タワレコの袋だったのよ。ふざけんなよ、マジで。で、そんなんでさ、来てさ、うん、でもお前、本当に常識ないよな。俺もマジでびっくりしたんだけど、うん、その、大きな荷物、袋を抱えて、あずっと行動してるわけだけど、なんか、セキュリティ意識は高いっちゃ高いのか知らんけど、うん、だトイレ行くってなった時に、あの、こいつどうすんのかなって思って、俺も後追ってったんですよ。そしたら袋をそのまま持ってって、その立ち小便器の前に立ったんですけど、その袋を3つをね、そこの床にドカって便器の横に置いてるんですよ。衛生面的にだいぶあなた汚い。感じですよ。エロゲ好きに衛生面のこと言われたくないんで。<笑>いやいや,いや、まあ、ありえないじゃん。そのトイレの中の床にどかよ。で、いや、でも置くところがないのよ、他に。いやいや、だから例えば、そのトイレの外の床とかの方がまだ綺麗じゃん。盗まれる可能性はあるじゃん。いやいや、だから、まあ、最悪俺が見てるとか、うん。いや、お前が一番危険なのよ。<笑>お前に渡すのが<笑>いやいや、お前、やばいから。で、その劇場行って、その床に置いたやつを、その劇場のソファに直置きしようとしてたからね、あなた。びっくりして、いや、お前、何やってんだっつって、俺が止めたわけですよ。そしたらこいつが、まあ、その日、雨降ってたんだけど、いや,いや、濡れたとしてもすぐ乾くわって、全然違う返しされてさ、<笑>いや、そこじゃねえよっていう、汚すぎるから置くなっていう話よ。で、結局、他の場所に置いてもらって、まあ、事なきは得ましたけど、なんかそういう、端々にやっぱ常識ないのがあなた出ましたね、うん、そこに関してはね、で初日、祇園か月でお世話になりましてね、はい、おじいちゃん、おばあちゃんだらけっていうね、お客さん、<笑>そうそう、客層がね、だからわれわれが普段主戦場にしてる無限大はね、若者が多いから多分俺の目の前に、20人ぐらいの団体客がいたんだけど、うん、本当みんな70歳とか80歳ぐらいの人たちな、うん、高齢の方多くてね、もうその人たちの前でさ、うん、俺の指名は桜坂46の竹本優ちゃんとかさ、<笑>お前の好きなアニメのキャラクターとか言ってさ伝わるわけないのよ<笑>もうさ、あのおばあちゃんたちがさ、俺たちを見る目がさ、なんかそのニートになってしまった孫を心配するような顔で見てんのよ、<笑>いやいやこの子たち、将来どうするんだろうみたいなさ、そんなことはないですけど、まあ、なかなかにね、やっぱりその我々の漫才が伝わるはずもなくというか、<笑>うん、結構寝てるしね、<笑>だからそういうね、鳥のオール阪神・巨人さんの時だけ、パッと目覚めるし。<笑><笑>そうね、だからそこでのコミュニケーションね、マジ一番長く取らせていただいたのは、うん、オール阪神・巨人師匠でしたからね、うんうん、もう全然打ち解けられなくて、ね、いや、祇園か月の唯一の収穫は、オール阪神・巨人師匠がめっちゃ優しい人だっていうのが分かったっていうね、いやそうねあと、うーえい、吉高さん、スマイルの、あー、そうね、うーえい、がめっちゃ優しかったっていうね、喋、ね、りかけてくれてね、うん、もうなかなかね、うまくね。取り入ることができなくてねでその後にえっ、ー、にナンバーグランド花月に移動しと NGK に移動してねそ,うそ,うそ,うそこで漫才やらせて,もらってでそのナンバーに着いた後にもう荷物がいっぱいあるから、うん、先にホテル探したいみたいな指定されてるホテルがあるから、うんはいはいはい、もうそこに荷物置いていこうみたいなそうだね話になったんだけどお前が最初ねなんか GPS 見ながらそう俺を先導してたんだけど、うん、お前の GPS が全く正しい方向に向かないのよ<笑>お前も向いてなかったお前もちょっと迷ったろそこに関していや,いや俺はお前に任せてたのよでもいやいやお前が動き出さねえから俺が仕方なく動いたんだなんかちげえなって言うから俺が携帯出して GPS したらお前と全く違う方向を指したの俺の GPS がいやでお前のもちょっと違ったじゃないだからお前のチンコってさ、いや、お前のチンコってどういう愛理しようとしてんだ、お前。お前、待てよ、お前。お前、絶対、何が、何が起きた、今。何が起きたんだ、今。お前、いい加減しろよ。お前、なんか、落ちてチンコって言おうとしてたのか、てめえ。言わせねえぞ、お前。お前、ふざけんなよ、マジで。なんで GPS からチンコ行くんだよ、お前。俺が言いたかったのは、お前、チンコだけじゃなくて、GPS も正しい方向に反応しないんだなって。<笑>やっぱりチンコって言おうとしてたじゃねえか、お前。<笑>先にチンコが出ちゃった。<笑>先にチンコが出ちゃって、露出鏡が言うやつだから、お前。<笑>変態野郎が<笑>とんでもないやつですよね。で、そこの NGK でね、うん、あのユニバースが出ててねそうそうそう、東京で一緒に活動してるユニバースが出ててね、そうそうそう、もうあまりにもね、俺らが<笑>うまくコミュニケーション取れてないのに見かねてね、うん、一緒にご飯行くかっつって,ってっ、でね、の NGK ってさ、あの舞台に出るとさ、あのビーって床からさ、三八マイクが出てくるの、自動で。ああ、俺びっくりしたね、あれね。あれ知らなかった俺知らなかった。俺なんか聞いたことあったのよ、NGK ってそうなんだって。で多分各コンビによって慎重さとかあるじゃんあるあるだから多分いあの操ってる人が自然とその合わせてくれてるのよ
あなるほど高さをねそうそう高さを、うん、それをお前がなんかいつもの癖かなんか知らないけどこう下げようとして、うん、あそれ下が,下がんないなみたいなこと言って<笑>前の NGK が失笑に包まれて<笑>最悪の漫才の出だしっていう。<笑><笑><笑>いやいや別にそれはしょうがないの俺システム知らなかったんだからいつも舞台どう思って出てったら高さが前のコンビに合わせてあるからこっちが合わせなきゃいけないんですよあなたがスタンドマイクいじらないからあなたがいじるんだったら別にいいんですよもういじらないから俺が仕方なく調節してたら NGK は調節してくれてたからあれってなったっていうだけの話お前マイクいじるのは慣れてるもんな<笑><笑>お前お前ずっと嫌な言い方してるなずっとだぞお前だからあれ見てどうしてもマイクいじりたいんだなと思って<笑>お前はどうしてもチンコいじりたいんだなお前はチンコに持っていきたいんだお前はいやーねだからそこでねだからユニバースが見かねてご飯連れてってくれたんですよねでそこでお好み焼き屋さん行ってそうお好み焼き屋さん行っていろいろ喋ったんですけどまあここでねあの前回松崎さん出てくれた時に喋ってたエロゲネタライブえ決まった場合出演出てくれるということで決定いたしましたんでありがとうございますとあの川瀬君はそのライブやるとしたら23本エロゲやってから行くって言ってましたいや望んでくれるということで,望んでくれるえーもう決まった際はがっつりエロゲやっていただいて、もう真剣に漫才にそれをね、うん、あのアウトプットしてくれるってことで、もう信頼のおける漫才師がエントリーをするといそんなことするの、今から m 1のシーズンだよ<笑>いやいや、エロゲやってる場合じゃないと思うよ、川瀬名人は。いや、だからまだね、そのエロゲネタライブ、実際決まってないけど、うんまあ、それ、時期ずらして、松崎さんも呼んで、俺らもやって、もうお前がネタ作るネタでやるから、ねうん、なんで俺が作らなきゃいけないんだよ、<笑>お前が作って、俺がピンネタでやるから。<笑>あお前ピンネタでやるの<笑>俺ピンでやる<笑>お前いらないもんだって、もうだから、お前、だからしょうがない、お前の出城的にはネタ作成者としての出城を与えてやるから、でそこでもう出てもらえるってことが決まったんでね、うん、もう有意義な食事会になりました、ね、そうですね。で,で,で、次の日が森の宮吉本漫才劇場、まあねうん、そう、森の宮でしたね、うんうん。で、そこでね、お前なんかエロゲ好きの友達見つけたのよね。友達っていうか、先輩ね、鬼としみちゃむさん。そうそう、の木沢さんっていう方いらっしゃって、うん、なんか話しかけて、ね、せっかく友達になったのに、木沢さんのこと間違間違えて鬼沢さんってずっと言ってたよな。いやいや、それはいいだろいや、だからもうね、鬼に沢って書くから、鬼に沢さんだと思ってたら、いや、木沢だよって言われてね。うち、すぐ打ち解けてね、すぐなんか、高広先生っていう、そのエロゲの先生の話してたよ、ね。まあ、ライターの話ね、高広先生。あんま言いたくないんだけどさ、ね、桜坂46の振り付けやってる方も高広先生って人なの。<笑>俺、それ聞いてて、すげえ嫌な気分になってさ。<笑>いやいやいやこいつも高広先生尊敬してんのかよと思って。いやいやいやいや。まあ、尊敬してる。いや、桜坂のファンはみんな高広先生のこと尊敬してるからさ。いやエロ業団も高広先生のこと尊敬してるよお前,お前その高広先生とうちの高広先生は全然違うよ俺の高広先生の方がすげえからマジでうちの高広先生はうちの高広先生はお前めちゃくちゃだぞお前うちの高広先生うちの高広先生だよお前お前聞けよお前聞けよお前お前も聞けよお前お前のところただの変態だろ変態じゃねえお前すげえ有名なシナリオライターの方だよお前うちの高広先生はライブ会場に入ってきたらみんなスタンディングオベーションするんだから高広先生いつもありがとうっていやいや俺の高広先生先生はチンコ立たしてくれるよじゃあ<笑>だとしたら優秀なライターだからねチンコがスタンディングオベーションしてんだ<笑>俺だってこんなこと言いたくねえよおめえがスタンディングオベーションとか言うから言わせられなかったんだろうがよふざけやがってよ。いや、で、そこでね、強キスっていう作品の話で盛り上がらせていただいてね、うん、うんありがたいことに仲良くならせてもらったんですよ。うん、だから次、例えばね、その、鬼とシミちゃんさんが東京来た際は、ぜひね、秋葉原ご案内したいなぁなんて思いましたけどもね。<笑>で、次の日が吉本漫才劇場か。うん、次の日っていうか、最終日が、ねまあ。最終日はそうだね、うん。最終日がね。すごかったね。やっぱなんか、大阪って感じしたよね。なんか、参公演あったんだけど、全部超満員っていうね。うんあそうだね、うん、出させてもらったけど、すごかったね、うん、そこでね、楽屋がね、あそうそうそう、うん、楽屋が俺震え、ね、新喜劇の方と、マジカルラブリーさんと、ミルクボーイさんと、インディアンスさんと、俺らっていうね、<笑>いや、俺ら、無限大ホールの楽屋ですら、ちょっと緊張してんですけどみたいな、<笑>そうね、いや、びっくりしてね、もう漫才どころじゃなかったし、うん、いや、俺、びっくりしたのが、そのマジカルラブリーさんが入ってきたわけよ、うん、そしたら相方がいきなりこう村上さんの方にファーって言って、うん、すみません、この間、急な DM 送ってしまいましてって、うん、こいつ、あんまり関係性もないのに、村上さんにどうやら DM 送っ
ってるらしいのよ。それはね、ちょっと訳があって、なんなんすか桜坂46のオンライン握手会、見ぐりやってて、竹本結衣ちゃんのところに行ったわけよ。はい、じゃあ、竹本結衣ちゃんが、あ私、この間、マジカルラブリーの村上さんと一緒に仕事になったんですけど、村上さんに空たちの子だよねって言われましたって言われたのよ。<笑>あなるほど、ね。だから村上さん、俺らのネタ知ってて、竹本結衣ちゃん、うん、あ、なんか空たちがネタで言ってる子かみたいな感じで声かけてくれたらしいね。あで、俺、それ聞いてたから、すぐ村上さんに DM 送って、うん、あの、今日竹本結衣ちゃんのオンライン握手会行ったら、その村上さんに、空たちの子だよねって言われましたって言われましたみたいな。ああ、はいはい、はい。そう、お礼を言いに行ったって言ったっけど、その DM。それが怖いのよ、お前。村上さんも苦笑いよ、本当に。うん、ああ、みたいな、うん。あれね、みたいな。<笑>あれねって感じだったからね。怖かったよって言ってたよ、ね。<笑><笑>いや本当よ、うん、びっくりしましたからね、であなたは結構打ち解けてね、後輩と結構喋ってましたよね、うん、三遊館っていうコンビのね、そうそうそう、三遊館ってこうと喋ってました、このラジオ聞いてくれてるらしいですそうそう、このラジオ聞いてくれてるし、うん、であなた、その楽屋の廊下でずっと喋ってたんですよ、そう1時間半喋ったんだよ、<笑>なんでちょっと嫌そうなんだよ、そこを通る、廊下だからいろんな芸人さんが通るんだけど、みんなちょっと笑いながら見てくるんだよ、こいつらまだ喋ってんだみたいな。<笑>いや、だって俺も一人で楽屋いたのよ。うん、いやずっとこいつら喋ってんなって思って、なんか何をそんなに喋ってんのかなと思ったら、なんか前田さんって大学行かれてるんですかとか、前田さんってあのどのタイミングでお笑い好きになったんですかとか、なんかその相方の出世の秘密みたいなのを聞いてて、あの前田になろうとしてるやついるなみたいな、お前に憧れてんのかみたいになって、これなんか、なんかオタクの楽しい会話とかではなかったのよ、前田になりたいやつがいたの、マジ怖かったから。1時間半ね、俺も怖くなって途中で出てたからね、うん、もうこう聞いてらんないっつって、いや、怖かったね、だからそこに関してはね。で、あなた、空き時間になんかエロゲ買いに行かれてましたよね、うんなんかツイッターにもアップしてましたけどね、まあ、ねなんかそ,の、まあそね、なんか黒いビニール袋にエロゲが入ってて、やっぱあれなんだね、あのお店の人も気遣使って、黒いビニール袋で、いやいや,いや、生理用品とかと一緒なんだよ。<笑>お前やめろよ、お前。いや、気使ってっていうか、それはお店もね、うん、そういう配慮というか、結構黒い袋というか、多いんですよね、うん、そういうお店、ね、それでね、俺、ちょっと気づいてしまったことがあったのよ。気づいてしまったことあの俺らが泊まってるホテルって、うん、その朝になったら、ホテルの方が、そのドアの前にビニール袋の中にそのバスタオルとか、タオル入れて置いてくれてんのよ。うん、ああ、そうね、清掃はいらないって人はね、そのドアの上にかけといてくれるんだよねそうそうそう。で、2日目の朝かな、うん、お前の部屋の前通ったらさ、うん、どこの部屋もそのビニール袋にバスタオルが置いてあるだけなのに、うん、ティッシュボックスが置いてあった<笑>いやちょっと待ってくれ<笑>ちょっと待ってくれお前の部屋だけやめろお前なんか誤解がいや違う違ういやちょっと待って待って待って待って待って待っていや俺も覚えがあるちょちょつけ落ち着け落ち着け俺も覚えがあるけどそういうことじゃないその前日お前エロゲ買いに行ってるよやめろお前大阪でしこりまくってんじゃねえかやめろ絶対言うなそんなまた違うよ。ティッシュ使い切ってんじゃねえよ。バカ野郎違うって、だから、なんか知らない。いや、本当に、あれなんですよ。だから、その、ティッシュを、鼻水がすごい出て、言い訳かましいぞ。いや、すごい。いや、本当になんか鼻水が止まらない。2日目の朝にそんな鼻水全部ティッシュで使わねえだろ。2日目で、ティッシュがなくなっちゃったから、あの、ティッシュなくなりましたのアピールで、そのボックスみたいなの置いといたら、新品のボックスに変えて、もらったんですよ。だから多分それのことを言ってるんですけど。自分から申し出たっていうかその中にましたらアピールしたの。その,その空のケースを置いといて。っていうことですよだから、ね、俺、ホテルの人がさ、お前がエロゲ買って帰ってくるの見ててさ、あ四4 9号室、エロゲで持ち帰りましたみたいな。いや、そんなラブホテルみたいな手厚くはないだろそういうわけではないんだ。わかんないけどさ、そういう専門のホテルだったらわかるかもしれないけど。いや、あれは怖かったな。いや,いや、朝合流してね、一緒に劇場行ったけど、なんかすっきりした顔してたから。<笑>それは、まあ、すっきりしてたちょっとやつれてたような。<笑><笑>それはやっぱあれだけ気づかれに決まってんだろ、そんなもん、お前、知らない劇場に舞台立って気づかれだよ、そんなもん、当たり前だろ、そんなもん、お前だってやつれてたろ、そんなこと言ったらよ、いや、恐ろしい男ですよ、お前、そんなボねティッシュまで見てさ、誰も気づいてないよ、俺の部屋にだけティッシュあるの、なんかさ、廊下にさ、いや、異様だったもん、お前のところだけティッシュ置いてあったからさ、いや、だからそれは、だからもう鼻水が止まらなくてっていうことなんですよ。撮ったんだよね<笑>お前ラジオだぞラジオで何広げようとしてんだやめろお前お前のなんで写真開く時間待たなきゃいけねえんだよお前いい加減にしろよ本当によシャッシャッ
しやお前<笑>スクロールしてよちょっと IKEA さんにだけ見せますけどこうやってティッシュが置かれてたの<笑><笑><笑>お前<笑>ふざけんなお前お前ツイッターに上げたら殺すからなマジで変な誤解されっからお前許さねえからな SNS に流したらやなめんなこの野郎いや恐ろしいですよね、えー、だからもうそれこそ俺らが泊まってたホテルのちょうど目の前がなんかオタクロードみたいな日本橋の、ね、日本橋だからねだからアニメイトとかメロンブックスとか、ね、なそうそう近くにあ,るんですよあったねだからそこ行ったんでしょ<笑>そこ行ってそう買わしていただいたんですけど<笑>、うん、でまあまあその話は、ね、でもアニメイトとメロンブックスが入ってたビルシャッター閉まってたんだけど俺が行った時、うん、なんかめちゃくちゃスプレーで落書きとかされてたんだけどさ<笑>いやいや大丈夫よくあるだろ,よくあるだろオタク狩りとかされてんだよ<笑>シャッター閉まってたらなんか落書きするやついるだろうなんかわかんないけどそれ東京でもありますから別にアニメイトのシャッターにたまたまいたずらされてしかもさそのオタクロードみたいなところオタクがいっぱいいるんだけどさオタクはみんなマスクしてないんだけどさオタクじゃないただの通りすがりの人とかみんなマスクしててさやっぱちょっと臭いのかな、はい、<笑>オタク気づいてないだけでさ自分の匂いにコロナが心配なだけですから<笑>あくまでもご時世ですねオタクだけ綺麗にマスクしてなかった、えー、<笑>いやそういうことじゃんでマンダラケグランドカオスってお店でもあったね<笑>いやそこ行けてないんだよねやっぱちゃんと向こうも認識してんだねグランドカオスってね<笑>ここがカオスだっていうのは<笑>そういうことじゃないなんかまあ名前でインパクト残したいとかまあいろいろ意図はあると思うんですけどもねいや大阪の話は以上でよろしいですか、はいということで、えー、行きますかいやまだですまだあるんですか<笑>ちょっと言いたいことある<笑><笑>、えー、第一声だけいいですか、はい、アンチの太郎お待たせということで<笑>太郎さんからまた何か来ましたか<笑>えー、もうねあいつが小賢しい動きを<笑>しかももう仲良くなってんじゃん<笑>いやいうことでね<笑>ちょっとね、うん、もう言わないといけないということで、ちょっとご報告をさせていただければと思いますけども、まずですね、うんあのまあ、だから2回前の放送ですね、まうん、あので、まあ、私はアンチの太郎について触れて、うんまあ、そのオンエアが流れた後の返しですね、来ましたか、えー、返し言います、うんえー、今週の大山、よかったよ、やればできるじゃん、<笑>すかした回答をまず、流、う、川、ん、楓みたいなスタンスのね、うんすかした回答をしてきて、まあまあまあ、それはそれでいいんですけども、うん、まあ、俺もだからイラついて、あいつの動向を追っててね、うん、あいつの尻尾つかんだんでね、<笑>もう太郎の虜じゃん、<笑>報告してやろうと思ってさ、とにかく細かく暴れてるんで、断罪のお時間ですね、ここでからは、えー。で、太郎ですね、調べた結果ですよ。うんまずあいつ、女性のアカウントにやたら返事してるんですよ。ね、いろんな、ね、返事見たら、なんか女性のアカウントに、なんかその一言、二言添えて。<笑>まあ、もともと俺のツイッターフォローしてくれてた、えー、アイドルオタクだから女好きなんでしょうね。そう、だからスケベ野郎なわけですよ。うん、まず。ね、でそこでですよ、一回別の話になります、えー、だから2回前にも喋った隠れアンチの話あったじゃないですか、うんえー、だから簡単に言うと、俺にとっての隠れアンチっていうのは、そのアンチコメントにいいねしてるアカウント、うん、それは俺は隠れアンチと認定してるわけですけど、うん、いやそしたらこの番組の吉田さんとかも隠れアンチなんですよ<笑>、まあ、吉田さんはまち候補生ですよ、<笑>言いたくないですけど、うん、プロデューサーの吉田さんね、<笑>まあまあまあ、お前のアンチのコメントにね、いいね押してるから、ね、いや俺も切れたからね、<笑><笑>ふざけやがってと<笑>、はい、いうことでまあ、それを隠れアンチと認定してるんですが、まあ、その話をしたら、やっぱ何人か自分を疑ってる方がいらっしゃったんですよ、これ、俺か私かみたいな、そんないるんだ、<笑>何人かいや、いつの間にそんなアンチ増えたの<笑>いやそこじゃないんだ、今はそこじゃない、まあ、何人か、いや少ないですよ、一桁ですけど、何人かいらっしゃって、まあ、よしよしと、やっぱ自覚あるやつはここで反省を促そうということでね、まあ、あったんですけど、まあ、そのうちのアカウントの一つの方がちょっとバレたかとつぶやいてて、うんまあ、あくまでそれを言わせてもらうと、その方が隠れアンチかどうかっていうのはもう関係ないんで言及しません、あくまでもその方がまあ自分だと疑ってるんで、バレたかってつぶやいてたんですね、うん、そしたら、えー、太郎が、さてはまるさんでしたかと、絡みに言ってるんですよ、で、えー、そこで、えー、その方がいいね欄まで監視されてるとは、みたいなちょっとラリーをしてたんですよ。<笑>えー、あいつキモいっすねみたいな<笑><笑>いやそういうことか分かりませんけど、で、そのアカウントも女性のアカウントなの、おそらく、女性とは言ってないけど、女性のアカウントなんですよ、うん、分かります、今、アンチ同士でつながって
アンチコンが始まるかもしれないというか、うん、大山アンチ同士でねそうファン同士の始まってるそう可能性があるというかだからファン同士でなんか結婚するってあるじゃないですかなんかねよく聞くけど共通の好きなものがあるよりも共通の嫌いなものがあった方が恋って燃え上がるみたいな<笑>だからアンチコンしたら許さねえからなってことですよ、うんうん、お前ビデオレターくださいとか言ったら許さねえから、うん、本当にマジでお前とんでもねえビデオレター送ってやるぞっていうね<笑>一番盛り上がるビデオレターじゃん<笑>めちゃくちゃどうも大山ですって言ってねいやいやもうめちゃくちゃなこと言ってやるからな<笑>マジで本当にもっとあの有名なねよく袋の下りとかあるけどもそこで暴れてやるからな本当に<笑><笑>ということでね、はい、もうここから緊急声明発表ですよもう太郎暴れてるんでねもう招待しますよお前オタクのザ・セカンドに来いというね<笑>えもう相方はねリップグリップの岩永君と決着つけます俺はお前が来た際はお前と決着つけてやるよおいお前が来るんだったらな特別コーナー1個設けてやるからな DM 送ってこいお前チケット取ってないんだったらビープ席用意してやるよなめんなこの野郎っていうことでね太郎は DM 待ってっかんなライブで決着だお前完全決着してやるからなここで一応関係者席用意してね用意してやるよお前無限大に頭下げてやる俺が取ってなかったらな返事待ってるぞという。ということでねもう一件ありましてねまだ,<笑>まだありますよそれはもちろんこんな怒って終わるわけにはいきませんからね、うん、あいい人もいるんだ、うん、あのー、ねそれ2回目にそれこそ話したエロゲタナの公開についてなんですけども、うんまあ、声のボリュームの調整どうなってるんだ<笑><笑>いやいやそれはいいじゃない<笑>いやもうだからもう俺もね仏の大山としてやりたいのよそこは、うんえー、ちょっと不安定やな<笑>メンヘラみたいに言うなお前いやだからエロゲターの公開について喋らせていただいたんですよ、うん、ハッシュタグエロゲ好きとつながりたいとかつぶやいてエロゲリスナーを取り戻したいとそういう話をしてたんですけども、えー、オンエア後にですね、うん、あまりにも反響がなさすぎて、うん、別のお前の部屋見たくねえと、あのー、あの3件ぐらいしか反応が、うんうんうんおかしいラジオの反響はちょこちょこあるような気がするのに、うん、エロゲタナの公開3件ぐらい、そのうちの1件、リップクリップの岩中君だから、<笑>どうなってんだと、<笑>そんなに興味ないかと、<笑>結構すごいことだけどね、エロゲタナの公開って、勇気振り絞って公開する、まあねえー、だから俺ももったいぶるわけじゃないけど、うん、もう俺が公開して、3いいねではちょっとさすがにちょっと恥ずかしいと、これでは公開できませんということで、あの大阪行った時に、えー、エロゲーを買ったんですよ、うん、その時にちょっとつぶやきをしたんですけど、うん、それをどういうふうにつぶやいたかってことなんですよ。うんえー、あなたをその見ていただいてます、私のつぶやきというかお前のツイッターはフォローもしてないし、<笑>見てないんだよ、ね、<笑>流れたもん、俺もおめえをブロックしてやるよ、<笑>ふざけやがって、まあ、だからその大阪の夜につぶやいたんですけど、うんまあ、エロゲ買っちゃって、うん、あの予算の半分ぐらい使っちゃいましたみたいなつぶやきをしたんですよ、うんまあ、正直ね、大阪でなかなかコミュニケーション取れなくて、大阪でご飯も行けなかったんで、うん、予算3万円ぐらい用意してたんだけど、うん、あの使うわけないなと思ってもうエロゲに使おうということでもう半分以上はエロゲに費やさせていただいてね買ったんですよでその写真を普通だったらもうパッケージを並べてあげればよかったんですけど普通かどうか分かりませんけど<笑>普通だったら普通ですよそれがだからみんなやってるみたいなこと言われるね並べてあげればいいところですよもうあえてねあえてエロゲのパッケージの先端だけ出してえ袋からねあのーそれをあげたんですよ、うん、あのいわゆる匂わせってやつですねわかります、うん、ね、匂わせて飢餓感を煽って、うん、あのエロゲリスナーとかいや大山もったいぶんだよみたいな、まあ、エロゲ好きに飢餓感煽ったらマジで犯罪を犯すかもしれない大丈夫かエロゲでだいぶさ抑えられてんのにいやいやいや<笑>だから、街に話すなよ、そんな。大丈夫です。だから、だから匂わせみたいなして、えー、興味を持ってもらおうと、えー、やったらですね、もう、ありがたいことに100いいねですよ。<笑>見たかと、うん、俺のエロゲ匂わせが100いいねいったんだよ。うん、で、これで、ふむふむと。えー、で、俺は、だから、例えば、引用リツイートとか返事とかで、いや、大山さん、公開してくださいよとか、うん、エロゲタナの公開待ってますよ、みたいな感じで、あの来ると思って、ワクワクしてて、案の定引っかかったやつがいたんですよ、うん、その引っかかった一発目が、太郎、お前だよ、<笑>なぜお前なんだ、アイドルオタクだろ、お前は
<笑>中身ちゃんと見せてくれようじゃねえよ<笑>なぜかアンチの太郎お前が一発目に引っかかったんだよどうなってんだよお前よお前エロゲ好きなのかおいエロゲ好きなんだったら俺を死として仰ぐんだったら弟子入りさせてやるよ<笑>もう常にお前の荒探しをしてんだろうね<笑><笑><笑>ということでねまさかの太郎が一発目に引っかかるということで、はいえー、言いたいことは以上ですということで、うん、もういいですかはい、はい、それでは参りましょう「N93」「空たちの最果ての先生」はい、それではメールご紹介いたします、えー、ラジオネームやなれいさんからですね前田さん大山さんこんにちは私は今高校3年生で絶賛受験生ですいつも勉強しながら最果ての先生を聞いています女子校で温室育ちの私にとってはお二人が話される言葉が全て未知の世界ですラジオを聞いてずっと疑問だったんですが大山さんは3次元の女の子とエロゲみたいなことができるならやっぱりエロゲより三次元の女の子とそういうことをすることを取りますかそれともエロゲ一筋なんですかぜひ教えてくださいと、はあ、まあだから俺の質問というのこのヤナレイさん、はい、温室育ちの私って書いてるけどさ、はい、そもそもあの最果ての先生にたどり着いてる時点であなたがいる場所は温室ではありません<笑><笑>まあ、届いちゃってるもんねあの温室ってさ立派なビーンハウスでさぬくぬくと育つ守られて育ってるそう,そういう人はこの番組には届きませんからいやでもまあアンチのねボートが暴れてビニールハウス破ってる可能性もあるからねビニールハウスに住んでる人はそれこそ平成フラミンゴとかその辺で泊まりますからここまで来ませんから<笑>いやこの番組はその雑木林に捨てられてるカピカピ,カピカピになったエロゲン<笑>カピカピめちゃくちゃ噛んでんじゃねえかお前全然言えてなかったぞお前どうなってんだよいやだからまあこれはねまあ難しい問題なんですけど、うん、まあねだからまあまあまずねあのまあまあ基本的にはやっぱりモテなくてやっぱ二次元に行くみたいなのはやっぱスタンダードな入り口というかっていうのはあるんですよ、うんうんまあ、それしかないんだもん<笑>いやありますありますあるけどでまあ二次元行くじゃないですか、うん、で今度二次元にはまっちゃうと三次元に戻れなくなるんですよなぜかっていうと二次元の女の子は綺麗すぎるっていうのがあって要するにまあか帰りがついてもう抜けなくなるというか、ねね、帰りがついてて抜けなくなるどういうこといやだからその指とか入れてほら帰りがついてて抜けなくなるわかる、うん、ああなるほどねいやいいよこの説明はそんなに俺そんなに残したくて言った言葉じゃねえんだからよお前だからまあねで結果例えばじゃあ3次元に戻りたいってなった時に面食いになっちゃったりするんですよ、うん、もう2次元で鍛えられちゃってるから,だから松崎さんも言ってたもんねその毛穴とか見えるのが嫌みたいな、うん、そうそうそうそうっていうのでだから普通になんか友達とかねうん、と喋ってる時に、なんかあの子可愛いよなって言った時に、別に俺も何の気なしに、あそうなんだみたいな、ちょっと若干たじろいだりすると、お前って結構、面食いだよなってやっぱ言われちゃったりとかするんですよ、だから難しいんですよね。にさブスって出て出こないのそういう趣味の人もいるじゃん。いや,、うんいやまあ、あえてみたいな、ただ、それ、エロシーンのないキャラクターとか。かその夜のお店とかだと、そういう専門のお店あるじゃん、うん、なんかぽっちゃり専門店とかさ。<笑>ああ、でもそういう作品もありますよ、あ,あのデブトピアみたいな作品。デブトピア<笑><笑>確かそんな作品が、だからもうデデ、デブのヒロインしか出てこないみたいな。デブトピアとかさ、そのネーミング対象とかいけないから。<笑><笑>いやいやいや、だからまあ一応、もっと評価されていいと思う各ジャンルに対,対応したエロゲはあるってことなんですよ。だからね、だから現実でじゃあ、エロゲみたいなことしていいですよって言ったら、ちょっと若干もう AV みたいな感じにはなるんで、実際やりたいかと言ったら、ちょっと怖くてできないかなという感じですかね。はいえー、さあ、そしてですね、えー、番組にまつわるあるものが出来上がったとのことですが、うん、私たち何も聞いてないですね。はい、聞いてないです。はい、じゃあ、なんでしょうね、ちょっと封筒を渡されたんで、えー、ちょっと見てみたいと、えー、思いますが、んんなんですか、こうん<笑>え何ですかえ<笑>え何何嘘だろこれ<笑>何見せて,見せてえちょっと待ってよこれいや熱いこれ<笑>えなんすかこれ<笑>えこれももしやえ待ってくださいこれは確認させてくれ<笑>えむちょっと手が震えるぜ俺もおい
いおいおいえー、っと発表させていただきます、えー、私大山が大好きな絵師サメマンマ先生が番組ステッカーのイラストを描いてくれましたということでサメマンマ先生じゃないですかいやめっちゃ熱いわねサメマンマ先生女の子も描いてくれてて、うん、で我々空たちも描いてくれてるということで、うん、俺もエロゲデビューか<笑>いやいやエロゲはデビューしてないですサメマンマ先生有名な絵師の方で、えー、まあエロゲも確かに絵師と書かれてます、えー、今日からですねメール採用された方全員にプレゼントメールには送り先も書いてくださいということで必ず目立つところに晴れと書いてありますがやばいねこれはいやこれ普通にサメマンマ先生のファンが必死にメール送ってくる可能性あるから大丈夫かさっき読んだ柳レイさん高校3年生だけど大丈夫か<笑>ち,ょちょっとこれ、うん、父出ちゃってるもんね先生<笑>最果てのオタニュースということでこのコーナーはですね我々ダブルオタクである大山と前田が最近気になったオタクトピックスをニュースとして紹介し考察していきますということで今回は相方のみとなりますが、はい、じゃあ相方ですねニュースの方お願いいたします今日は何の日か知ってますかいやちょっと知らないです<笑> 6月28日桜坂46の新曲「<笑>スタートオーバー」の発売日です<笑>ということで<笑>おいおいお前もなんだおいお前自主的になんかやろうとすんなよ俺のはメールがちょっと待って待って長くなるってお前さおいなんか大量になんか CD, CD を買ってきました<笑>ちょっと何してんのこの CD の中に生写真が入ってますこれを今から開封しようと思います<笑>おいおいおいちょっと待って待ってラジオで伝わんねえからこれお前な何枚買ったんだこれこれまだビニールあるからさ今日来る前に買ってきたからさちょっとお前ビニール外しといて<笑>お,お前俺を雑用係にすんなよお前これなんだよこれ生写真には触るなよ、お前にべたべた触ってやるよ、これ、10枚ぐらい買ってるんですか、12枚ですかね、12枚買って、まず1枚目いきますよ、<笑>森田ひかるちゃんです、お前、聞いてらんねえって、これ、全部聞くのよ、もうこれ、<笑>なんだ、この時間は、2枚目いきます、大沼明穂ちゃんです。<笑>俺これずっとお前これエロゲ長文が出るかな<笑>エロゲ長文リスナー待つより苦痛だわこれ竹本結衣ちゃん出るかな,な小池みなみちゃんです3枚目、えー、すごいね本当にあなたは<笑>これほ生放送だったら放送事故だぞこれ4枚目遠藤理子ちゃんです<笑>無言の時間が続いちゃうけどこれもういいってこれなんで俺まで向かなきゃいけねえんだよこれチンコ向いてんだろいけねえ<笑><笑>お前殺すぞ5枚目、うん、松田里奈ちゃんです<笑>まだ星は出ません<笑>お前 YouTube の開封動画見てみよう<笑>ずっとよこんなもん流,し流せるのかこれ6枚目村山美羽ちゃんですもうまあ誰が誰だかあと6枚しかない全く誰が誰だか分かりませんからこんなもん7枚目えもうゴミだらけだよ大園玲ちゃんです、うん、8枚目森谷玲奈ちゃんですお前もうリアクションちょっとはしたらノーリアクションすぎるぞ9枚目中島ゆずきちゃんです<笑>もうお前の推しの竹本結衣ちゃん出ませんけども果たして出るんでしょうかちなみにこれなね、もう前も10枚目上村里奈ちゃんです<笑>えちなみに何分の1ぐらいで竹本ゆいちゃん出んのよわかんねえんだよな11枚目羽生瑞穂ちゃんですしかも最後の1枚になってしまいました<笑>いやいやお前これ YouTube だったら没企画だぞ<笑>何の見どころもねえぞ今んとこよ竹本ゆいちゃん最後来ますか谷口愛理ちゃんです<笑><笑>推し出ずという次のコーナー行ってください,<笑>い,やい,やいや次のコーナー行ってくださいじゃないおったニュースですかこれは<笑>ということで、えーえーえー、終わりでいいんですかなんか、はい、あの竹本結衣ちゃんの,、うん、その多分桜坂のファンの方聞いてくださってると思うんで、はい、竹本結衣ちゃん引いた方いらっしゃったら最果ての先生の DM まであのアカウントの DM まで送って<笑>お,前のお前の DM でいいだろ<笑>なんでアカウント経由すんだよ<笑>アカウントに迷惑かけんなよ俺さ今まで桜坂って何枚も CD 出してるけどさで、うん、俺何枚も買ってきてるけどさ、うん、今だに自引きしたことないんだよ竹本ゆいちゃん。<笑>めっちゃ本当ガチで共演 NG されて
ゃない,<笑>いやそれないからいや,いや分かんないけどさ、うん、俺イメージなんだけどその人気あるアイドルと人気ないアイドルでその風入率が違うとかそういうことはないちゃんと平等,平等なんだ,平等だじゃあ完全にお前はもう引きがないんだね<笑>あもうお前縁がない男ということですねじゃ,あいやいやじゃあトレード希望ということでよろしいですか、はい、ですじゃああなたじゃあこのオンエアが、ね、この今出た名前の推しメンの方がいらっしゃったら、うん僕に連絡してくださいいやだってその写真もなんかあれでしょ、なんかさあのその同じアイドルでも、さなんか、シャとか、なんか,とか,か何種類かあるんですよそうそうあるあるだからお前、写真あげる、写真あげて、うん、この写真持ってるんで、竹本結衣ちゃんとトレードしましょうみたいな提案をしなさい。あツイッターにあげます、その写真は。<笑>それをお前が言わなきゃいけないんだよ。<笑>何お前、勝手に来ると思ってるんだよ。最果ての先生ハッシュタグということで、えー、やたらとハッシュタグをつけまくる当番組のツイッターアカウント、えー、それにちなんで番組がさらに拡散されるハッシュタグを皆さんに考えていただきます、えー、前田が一番バズりそうと思ったハッシュタグは実際番組アカウントに掲載しますということで、うん、前回俺が被害を受けた企画と、はい、<笑>マラタッツ大山<笑>言わなくていいよ<笑>言わなくていいよお前またやるのかこのコーナー<笑>俺が傷つくだけのやつえー、ということでいきましょうまずは一つ目ラジオネーム三代目グッチ雄三さんからですね、うんえー、前田先生スタッフの皆様モニターの向こうに何人もの彼女がいる希代のモテを大山先生こんにちは大山先生の特性とお二人が所属する吉本興業の企画をミックスしたハッシュタグを考えましたハッシュタグ二次元住みます芸人ということでね、吉本は住みます芸人っていうのやってて、うん、東京住みます芸人とか、神奈川住みます芸人とかね、やってて、まあ、われわれはね、当然、その住みます芸人にはなってないんですけどもね。大山さんはね、高校生の時エロゲ会にね、旅行に来まして、パスポート紛失して、<笑>戻ってこれなくなってるんですよ。<笑>いやいやいやそれ、それで二次元住みます芸人じゃねえよ、別に俺は。<笑>なんかさ外務省のホームページとかに行くとさ危険な場所がレベル別に分けられてるしてるのよ、はいはいはい、でなんかレベル1とかはその注意してくださいみたいな、うんうん、でレベル2は不要不急の渡航はやめてくださいみたいな、はいはい、レベル4が一番危なくて、はい、直ちに退避してくださいみたいな、はい、多分エロゲはレベル5だよね、はい、1だ<笑> 1に決まってんだろお前<笑>残念もう戻ることはできません<笑>おねねえとこ言うなお前<笑> 1から4ってお前言ったばっかりだろそうそうだ世界地図があってその色分けされてんのよで危ないところ赤くなってんだけど東京のお前の家がもう真っ赤に燃え上がってる<笑>いいかげんにしろ本当にいやーまあね二次元すみます芸人っていうことでねまあエロゲとかに出るのが俺の目標なんでねだからエロゲに出れたら二次元すみます芸人ってい最終目標はね最終目標そうなんだ、ねえー、まあでもねさっきもねもらいましたけどもね、えー、もうステッカーでもう二次元には慣れてるということでねあまあ、ちょっと半分目標を達成させていただいたんで、あとはもうサメまんま先生のじゃあ絵でエロゲ出させていただこうかな。えー、なんだ<笑>おいおいなんで無言になるんだおいお前らおいエロゲリスナーはここで歓喜してるぞ<笑>えー、ということでね、えー、続いてラジオネーム、高橋太郎さんから。えー、絵画や音楽、映画、それぞれの芸術には、その表現形式でしか表現し得ない感動は間違いなくあるはずで、ゲーム特有の没入感を通じて、性愛の物語を描き出すエロゲにも、それがあるはずです。おなんか偏差値高めな上品な文章ですね。<笑>うとんじられ、かのんじられ、衰退した産業ですが、その可能性を信じる大山さんには、これからもその素晴らしさをこの番組で語っていってほしいです。そんな願いを込めたハッシュタグです。ハッシュタグ、むっつりいきりちんぽ野郎大山。ふざけんじゃねえぞ、おい<笑>急に偏差値下がったじゃねえかよ。<笑>低偏差値がよ<笑>高橋太郎ふざけやがってお前偏差値63から35ぐらいまで下がった<笑>前振りだけで俺をワクワクさせといてよ急にバカになりやがってむっつりいきりちんぽやろう大山とかよふざけやがってよもうこんなもん許せませんね<笑>えー、ということで続いて、えー、ラジオネーム「馬の国に念仏さん」からですねえー、空たちが音楽界にも進出すべく大山さんが「レミオロメンのコピーバンド「筆おろしメン」としてデビューする時のデビュー曲をハッシュタグにしました「ハッシュタグマラユキ
もう完全に完全にこれはレミオロメに訴えられてもしょうがないよ<笑>もうマラーユああああじゃねえよこれ<笑>おいこれ流せんのか<笑>ふざけやがってよマラユキじゃねえんだよこの野郎<笑>なんかあれだねそれこそ粉雪ってさ顕微鏡とかで見たら綺麗な結晶とかねなんか出てきそうだけどマラ雪ってなんか聖書泳いでそうだな<笑><笑>それ顕微鏡で見るからだろのぞくなそんなもんで<笑>えーということでえーじゃあ相方にですね本日一番バズりそうだと思ったハッシュタグを決めてもらいますむっつりいきりチンポクセイロ野郎大山です<笑>ふざけんなよお前食い気味によ食い気味にお前もう決めてたなお前お前これハッシュタグでやれんのかこれ絶対やだわ俺これいやまだ俺はいや嫌だよ嫌だけどマレユキの方がいいんじゃないかと思いましたけどねいやーもうこれ決まりこれ決まりなのかねもうマジで嫌だわこれ俺がなんかお前ラジオでチンコ出したと思われるんじゃねえかこれ怖いなーということでねもう恐ろしいですがハッシュタグはですね、えー、番組アカウントに掲載します、えー。皆さんも番組がさらに拡散されるハッシュタグを送ってメールしてください。えー、まあ、まさにその通り、大山いじりばっかり届いてるんでね、前田いじりの方もお待ちしてますよ。<笑>いじるとこないからな、俺は。いやいや、俺もねえよ、本来は。シナリオ重視だしな。いじられて気持ちよくなるなよ。<笑><笑><笑>こいつ一番言っちゃいけねえこと言ってるぞ<笑>アドレスは最果てアットマーク TBS.CO.JP ですメールお待ちしてます、えー、ということでねもう今週いかがでしたかって言いますけどももうね、はい血糖値が上がるというか、ああもう、イラついてイラついてしょうがないかいとなりましたけどもね、恐ろしい。まあでもよかったですね、そのステッカー作ってもらって。ああ、そうね、ステッカーだけも唯一の癒しポイントということでね、いやーもうこれ貼ってね。どこに貼るんですか<笑>チンコに貼るんだよ。お前、今晩チンコに貼って寝るなよ。誰が前張りみたいに貼るんだよ、お前。ドラマ収録の時のよ、濡れ場がある時の前張りみたいに貼るか、俺が。いやーでもね、これ、これでまあバイト先とかでねちょっと自慢げに布教するために貼ろうかなこれせっかくだしねバイト先でどうねこれえ何これみたいなこれ俺なんだよみたいな言ってね、えー<笑>キモじゃねえよ、お前、もっといい返ししてくいよ、お前は、あなたなんか感想ありますかよ、終わってみて、そういえばね、リップグリップ、岩永君がさ、<笑>ライブ急に休んでたのよ、<笑>はいはいはい、だからちょっと心配してさ、なんか捕まったのかなと思って、<笑>どっちの心配してんだよ、<笑>いや、ただまあ、うん、今のご時世のまあコロナとか、体調不良だと思いますよ、うん、そうなんですね、リップグリップ、岩永君、ね、オタクのザ・セカンドもあるんで、うん、じゃあ、俺も心配なんでね、あのライブね、うん、岩永君いないとね、成り立たないからね、いや、そうですよ、もちろん。いやでもね、ジェイソンもいない13日の金曜日みたいないやいや,いやその場合は急遽太郎との決着をつける1時間に全振りしますんでねまあ岩永君無理しないで太郎と俺がやるからねということで終わりでいいですかはい、はい、それでは終わりましょう最果の先生からたち大山と前田がお送りしましたそれではまた来週竹本ゆいちゃんの生写真自引きした人に届け<笑>